สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยสีชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ตัวคำสั่งสำหรับการทำงานซ้ำที่รู้จักกันในชื่อของ while loop นะครับโดยที่ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า while loop กับ for loop เนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็เมื่อไหร่ควรจะใช้ตัว while loop นะครับเริ่มต้นมานะครับอันนี้ผมก็เขียนเป็น static void นะครับตัวเดโมหนึ่งละกันนะครับสมมติเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับสมมติว่าผมต้องการเขียนโปรแกรมสำหรับพิมพ์ตัวเลขนะครับ 1-10 ออกมานะครับผมสามารถเขียนด้วย for loop ก็ได้ใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ for เข้าไปนะครับแล้วก็ตัว i เนี่ยจาก1แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับตัวเลข10แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าตัว console.write ตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัว string interpolation นะครับตัว i พิมพ์1ตัวแล้วก็มีเว้นวรรคหนึ่งอันแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็เรียกใช้ตัว demo 1แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ console read key เข้าไปแบบนี้ลองลั่นดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมกดฟังก์ชัน key f 5นะครับเห็นไหมครับผมจะได้ตัวเลข1 2 3 4 6 7 8 9 0นะครับอันนี้คือการเขียนแบบโดยใช้ for loop นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเขียนอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับเป็นการใช้ตัว while loop นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูในตัว demo 2ดีกว่านะครับอันนี้ผมต้องตั้งตัวแปลขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับให้ i เท่ากับ1นึ่งแล้วชุดคำสั่งเป็นแบบนี้นะครับเราบอกว่ามีคำสั่ง y แล้วก็เงื่อนไขยอยู่ในวงเล็บแบบนี้นะครับตราบใดที่เงื่อนไขในวงเล็บตรงนี้เป็นจริงนะครับผมบอกว่าตราบใดที่ i ยังน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับผมก็บอกว่าให้พิมพ์นะครับตัวคอนโซลแล้วก็ไลท์นะครับก็คือคำสั่งเหมือนบรรทัดที่7เลยนะครับแต่ว่าพอพิมพ์ไปแล้วนะครับในนี้นะครับผมก็บอกว่าให้ i บวกค่าขึ้นอีกหนึ่งะครับก็คือตราบใดที่เงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงชุดคำสั่งนะครับ2บรรทัดนี้คือบรรทัดที่1 3บสที่อยู่ภายใต้วงเล็บปีกกาเนี่ยก็จะถูกทำงานไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าพอทำงานเสร็จอันนี้ผมพิมพ์เพิ่มอีกสักอันแล้วกันนะครับว่าเป็นตัวบายแบบนี้นะครับว่าจบดูนะครับถ้าผมบาลานซ์ตรงนี้เป็นตัวเดโม2เนี่ยแล้วผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปนะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 เห็นไหมครับผมจะได้1 2 3 4 6 7 8 9 0พอพิมพ์จบปุ๊บนะครับมันก็จะมาทำคำสั่งบรรทัดที่16นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยบวกค่า i ไปเรื่อยๆพอ i นะครับเกินค่า10ไปก็จะมาทำงานบรรทัดที่อยู่หลังวงเล็บปิดกาปิดตัวนี้คือทำบรรทัดที่16นั่นเองนะฮะเราก็จะได้เป็นคำตอบแบบนี้นะครับคันนี้มาดูนะครับลองเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับคือคำสั่ง for เนี่ยถ้าดูแบบนี้นะครับจะดูกระชับกว่านะครับเพราะตัวที่จะทำการบวกค่า i นะครับก็เขียนอยู่ภายใต้ตัว for แบบนี้เลยนะครับแล้วในนี้ก็มี console คือคำสั่ง loop นะครับหลักๆในตัว c sharp นะครับจะเขียน2แบบก็คือแบบแรกคือ for loop แบบที่2เป็น while loop for loop นะครับสำหรับผมก็คือเหมาะสำหรับการทำซ้ำที่เรารู้จำนวนครั้งล่วงหน้านะครับอย่างเช่นอันนี้เราบอกว่าทำจำนวน10ครั้งใช่ไหมครับพิมพ์ตัวเลข10ครั้งแต่ละครั้งตัวเลขนั้นก็บวกค่าขึ้นอีกหนึ่งเนี่ยแบบนี้ก็คือเหมาะกับ for loop โดยที่ for loop แบบนี้เราจะเขียนเป็น while loop ก็ได้นะครับก็เริ่มต้นมานะครับเราจะตั้งตัวที่เป็น counter นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยบรรทัดที่11แล้วก็ในนี้ก็บวกค่าไปเรื่อยๆนะครับค่า i จาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เราก็สามารถทำได้แต่จริงๆแล้วตัว while loop ผมว่าเหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่ว่าเราไม่รู้จำนวนครั้งการทำงานล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับผมบอกว่าเรามีโจทย์ว่าให้พิมพ์ตัวเลขนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเริ่มจาก1เนี่ยโดยที่พิมพ์เฉพาะตัวที่หารด้วย3ลงตัวหรือว่าหารด้วย7ลงตัวนะครับผมต้องการให้พิมพ์10ตัวแรกออกมานะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการเขียนอาจจะเขียนด้วยตัว while loop ง่ายกว่านะครับ
ครั้งนี้ลองมาดูนะครับคำสั่ง while loop เนี่ยถ้าเราจะเขียนแก้โจทย์แบบที่เราบอกไปนะครับผมก็บอกว่าเริ่มต้นมาก็ static void ก่อนนะครับเขียนแยกออกมาถัดมานะครับผมบอกว่าเราจะพิมพ์ทั้งหมดแค่10ตัวแรกที่เข้าเงื่อนไขผมบอกว่ามีตัวแปร counter เริ่มต้นเป็น0ก่อนแล้วก็มีตัวแปร n นะครับเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกนะครับนับไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5แล้วผมบอกว่าตราบใดที่ตัว counter นะครับอย่างน้อยกว่า10แบบนี้ละกันนะครับผมก็บอกว่ามาเช็คว่า if นะครับตัว n นะครับหารด้วย3หารลงตัวก็บอกว่าหารด้วย3ก็คือตัวหมดตัวนี้นะครับเท่ากับ0หรือ n หมดด้วย7เท่ากับ0ถ้าเท่านะครับเราก็เอาตัว counter เนี่ยบวกค่าขึ้นอีก1แบบนี้แล้วก็เราอาจจะพิมพ์ค่าออกมาด้วยก็ได้นะครับพิมพ์ค่าตัว n ออกมานะครับแล้วพอพิมพ์ได้แล้วตรงนี้นะครับค่า n ผมก็บอกว่าบวกบวกไปแบบนี้นะฮะพอเราทำแบบนี้ได้นะครับมาดูโค้ดผมรันตัวเดโม3นะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 นะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเลข10ตัวเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นตัวที่หารด้วย3หรือ7ลงตัวนั่นเองเห็นไหมครับตัวแรกเป็นเลข3 6 7 9 12 14 15 18 21 24นะฮะทั้งหมดเนี่ยคือ10ตัวนะครับแบบนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้ตัว while loop นะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว while loop ในตอนแรกในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ